नमस्कार मैं उप्रिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न उत्सवों के अवसर पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में मनाए जा रहे विभिन्न उत्सवों के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है साथ ही प्रार्थना की है की देश में कोरोना के फैलते असर से बचाया जा सके जिसके तहत उन्होंने ट्वीट कर कहा की विभिन्न उत्सव मना रहे भारतवासियों को शुभकामनाएं ईश्वर करे की यह उत्सव भारत में भाईचारे की भावना को और गहरा करे उन्होंने उम्मीद जताई है की उत्सव खुशियाँ एवं अच्छा स्वास्थ्य लेकर आएगा इतना ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि ईश्वर करे कि हम कोरोना की इस परीक्षा से मिलकर सामना करें और भविष्य में हमें और ताकत मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के संबोधन में बंद की अवधि को बढ़ाने का किया ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से राष्ट्र का संबोधन किया था जहां पर उन्होंने एक बार फिर से बंद की अवधि को बढ़ाने का ऐलान जारी किया है जिसके तहत अब देश भर में तीन मई तक कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए बंद का ऐलान जारी किया गया वहीं बीस अप्रैल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों का मूल्यांकन करने का आदेश जारी किया जिसके बाद ही किसी राज्य में बंद की छूट दी जाएगी बीस अप्रैल को जिन राज्यों ने कोरोना को रोकने में सफलता दिखाई उन राज्यों में कुछ नियमों के साथ बंद में थोड़ी छूट दी जाएगी जिसके साथ ही मेडिकल से संबंधित सभी सेवाएं पहले की ही जारी रहेंगी वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें भारत में लगातार कोरोना के मामले में इजाफा देखा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की इस परीक्षा को भी पास करने का विश्वास जताया है इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से घर में बने मास्क का प्रयोग करने की भी अपील की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लाख बेड के इंतजाम की कही बात आज राष्ट्र के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में एक लाख बेड के इंतजाम की बात कही है इतना ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी आश्वस्त किया है कि भारत में लगभग छह अस्पताल में कोरोना की जांच करवाई जा रही है जिसकी सुविधाओं को और ज्यादा तेजी से बढ़ाने की कोशिश में सरकार लगातार जुटी हुई है इसके साथ ही सरकार ने 220 से अधिक लैब्स में टेस्टिंग का काम भी शुरू कराया है इतना ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में आदेश जारी करते हुए कहा है कि इस समय रबी फसलों की हार्वेस्टिंग का काम चल रहा है ऐसे में किसानों की हर संभव मदद करने की कोशिश की जाए साथ ही किसानों भी अपनी सुरक्षा का खास ध्यान रखे आज है अम्बेडकर जयंती आइए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में भारतीय संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म चौदह अप्रैल अठारह इक्यानवे को हुआ था अगर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बी आर अम्बेडकर संविधान का निर्माण करने के अलावा देश की सबसे बड़ी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलितों का मसीहा भी माना जाता था उन्होंने दलितों के हित के लिए उन्नीस से मुहिम तेज की थी वहीं उनके योगदान के लिए इकतीस मार्च उन्नीस को उनके दुनिया को अलविदा कहने के बाद उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र कांग्रेस कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सभी कमजोर तबके के लोगों को कोरोना की इस परिस्थिति में पांच किलो के बजाय दस किलो अनाज देने की अपील की है सोनिया गांधी ने अपने पत्र में यह साफ तौर पर लिखा है की कमजोर तबके के सभी लोगों को सितंबर तक मुफ्त में अनाज देने की सरकार कोशिश करे वहीं सोनिया गांधी ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम के तहत आने वाले लाभार्थियों को सितंबर महीने तक प्रति व्यक्ति को हर महीने अनाज उपलब्ध कराया जाए क्योंकि कोरोना के कारण बंद की वजह से ऐसा ना हो कि कोई भी इंसान भूखा रह जाए इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि भंडारों में पड़े अनाज राज्यों को मुहैया करवाने से भारतीय खाद्य निगम को रबी फसल की उपज को खरीदने में सहूलियत होगी क्योंकि इससे उसके भंडारों में जगह बन जाएगी पंद्रह अप्रैल को चीन से भारत पहुंचेगा टेस्ट किट पंद्रह अप्रैल यानी कि कल चीन द्वारा भेजा गया टेस्ट किट भारत पहुंच जाएगा जिस पर आईसीएमआर के रमन आर गंगा खेड़कर ने बताया है कि प्रतिदिन 2000 सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं वहीं चीन से मंगवाया हुआ पहला कंसाइनमेंट कल भारत में पहुंच जाएगा वहीं चीन द्वारा भेजे जा रहे सामान पर गृह मंत्रालय ने अपना बयान जारी करते हुए यह बताया है कि सभी ट्रकों और गुड्स कैरियर की इंस्टेंट रेट पर इन्हें आवाजाही पर कोई रोक नहीं लगाया जा रहा है चाहे आवश्यक वस्तुओं हो या फिर किसी तरह का सामान उसकी ट्रांसपोर्टेशन की पूरी सुविधा दी जा रही है वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि अभी हमारे पास अगले छह सप्ताह के लिए टेस्टिंग किट का स्टॉक मौजूद है चीन द्वारा भेजे गए खेप से डॉक्टरों को काफी ज्यादा सहूलियत होगी चीन को अब दुनिया से बेदखल करने के लिए ब्रिटेन ने भी की शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बीते कुछ समय पहले लगातार चीन की आलोचना करते आ रहे हैं वही बार बार वह कह रहे हैं की चीन ने जानबूझ कोरोना की बात को छुपाया और चीन ही जिम्मेदार है की पूरी दुनिया में कोरोना इतना ज्यादा बढ़ चुका है जिसके बाद अब अस्पताल से कुछ दिनों पहले लौटे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी चीन को विश्व बिरादरी से बेदखल करने का संकेत दिया है जिसके तहत उन्होंने इंटेलिजेंस यूनिट का गठन किया ताकि वह पता लगा सके कोरोना के फैलने के आखिर मूल कारण क्या थी इसके साथ ही बोरिस जॉनसन ने यह भी कहा है कि हाईटेक पर रणनीति उद्योग में चीनी निवेश पर नियंत्रण होना चाहिए वही आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें ब्रिटेन में कोरोना के कारण दस से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं वही कोरोना की चपेट में ब्रिटेन के कई राजनेता भी आगे थे
डॉक्टर सफाई कर्मी पुलिस सहित सरकारी अधिकारियों को देशभक्त भी करार दिया है इतना ही नहीं सोनिया गांधी ने यह भी साफ कहा है कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता देशवासियों की मदद के लिए तैयार है वहीं उन्होंने यह भी साफ कहा है कि हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी और समाज सेवी संगठन व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की कमी के बावजूद लोगों का इलाज कर रहे पुलिस और जवान पहरा देकर नियमों का पालन करवा रहे सफाई कर्मचारी इस मुश्किल समय में संसाधनों की कमी के बाद इस कोरोना को रोकने में लगातार सफाई बना रहे ऐसे में हमें उन सबका धन्यवाद करना चाहिए साथ ही उनकी मदद भी करनी चाहिए कोरोना की इस परीक्षा के लिए आईएमएफ ने 25 गरीब देशों का कर्ज किया माफ कोरोना के बढ़ते संख्या को देखते हुए आईएमएफ ने 25 गरीब देशों को राहत भरी खबर सुनाई है क्योंकि कोरोना के बढ़ते असर के कारण सभी देशों की अर्थव्यवस्था सड़कों पर आ गई है ऐसे में आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टिलिना जॉर्जीवा ने मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा है कि हमारे सबसे गरीब और सबसे कमजोर सदस्य को अगले छह महीने में प्रारंभिक चरण के लिए अपने आई कर्ज को कवर करने का मौका मिलेगा और उन्हें कोरोना की इस परीक्षा से बाहर निकालने के लिए अपने वित्तीय संसाधनों का ज्यादा इस्तेमाल करने का मौका भी मिलेगा इसी को ध्यान में रखते हुए अफ्रीका के लगभग सभी देशों के साथ अफगानिस्तान यमन नेपाल और हैती को भी कर्ज माफ कर दिया गया है जिससे कि अब आईएमएफ सीसीआरटी द्वारा फंड किया जाएगा तबलीगी जमात के मुख्य मौलाना साध का आइसोलेशन समय हुआ खत्म तबलीगी जमात के मुख्य मौलाना साध का आइसोलेशन पीरियड खत्म हो चुका है सिर्फ मौलाना साध ही नहीं बल्कि उनके साथ छह लोगों का भी आइसोलेशन पीरियड बीते दिन खत्म हुआ है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें मौलाना साध पिछले 28 मार्च से आइसोलेशन में है आठ अप्रैल को उनके वकील ने कहा था की आइसोलेशन खत्म होने के बाद मौलाना साध कोरोना से जुड़ी जाँच में दिल्ली पुलिस के सहयोग करेंगे हालांकि मौलाना साध अभी तक कहाँ है इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं है मगर फिर भी उनके वकील के बयान से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है की शायद मौलाना साध सामने आकर के तबलीगी जमात में हुए वाक्य पर अपना बयान देंगे नई दिल्ली पुलिस में भी मौलाना साथ समेत सात लोगों को नोटिस जारी कर दिया है और उनके खिलाफ बंद के आदेश को कथित तौर पर नहीं मानने के लिए प्राथमिकी भी दर्ज कर दी है वही निजामुद्दीन मरकज के आसपास सक्रिय रहे मोबाइल नंबरों को डंप डेटा के जरिए जमात को पहचाना जा रहा है साथ ही उन्हें ट्रैकर के आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जा रही है अमिताभ बच्चन ने कहा कोरोना के दौरान इंसान ने इंसान को दिखाया सद्भावना चीन से शुरू हुआ कोरोना इस समय पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले चुका है ऐसे में सरकार हर समय प्रयास कर रही है की कोरोना की परिस्थिति से आम नागरिकों को बाहर निकाला जा सके इसी बीच अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर अपना एक नया पोस्ट शेयर किया है जिसको शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि एक बात तो तय है कि कोरोना के दौरान जितनी सद्भावना इंसान ने इंसान को दिखाई है शायद पहले कभी दिखाई होगी आप किसी भी देश प्रांत समाज रंग जाति धर्म के हो हर तरफ से बस एक ही आवाज गूंज रही है सबके लिए सबसे आप ठीक हो सुरक्षित हो जिसके शेयर होते ही काफी लोगों ने इस पोस्ट को काफी ज्यादा पसंद किया है साथ ही कई सारी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली है तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीन मई तक बंद की अवधि को बढ़ाए जाने के बाद क्या भारत कोरोना की इस परीक्षा को पास कर पाएगा अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही अगर आप वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन दबाना ना भूले धन्यवाद